നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം സനത് വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഹിമമികളായ പണ്ഡിതന്മാരും ഹാഫിയതങ്ങളുമാണ് ഇതുവഴി കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹതായ ഫതര് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും അനവധി പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അവർ സേവനമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഇത് ആ ചെയ്യാം മഹത്തായ നമ്മുടെ സംഗമത്തിൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യരായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഅദി ഉസ്താദ് പഴശ്ശി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برض الله أما بعد الحمد لله وندرى شيفنا كان دبر مستاد نمبر بيدي لوت وريقي يعني يعني
machen muss und gar nicht. प्रवर्तमान स्थापन गुणगांशिया वैज्ञानिक नक्षत्र नहिमा नहत् स्थापन अापक ने आत्मीय गुरु प्रगल व्यक्तित्व अभिमन्यर मरहुदी तुर्तीटे अव पन्मस महत् स्थापन पढ़ते वयासमें विजय सहकूर्दान चुकेंदेश प्रतीक्षा अलहुबानी يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات علم هذا سويم نادي يد كان غدي غيوم هذا سموه تين بعارضو غدكنا باستا ترنغل وركيم جييجا إنه بارين ندو وري مريشين الله تعالى غدكنا كرامة تغلي دا غوتة تلي توم بديا كرامة تان अल्लाहु आदरिच बहुमानिच महान माराय उलियाकल स्वालिहींगल कु विविदंगलाय करामत इंड कडिबुगल अल्लाहु तायल कोड़कु रोगंगल माट्टायनू प्रयासंगल तुरुत्तु कोड़कानू मुद्धि मुट्टिकल अगत्ति कोड़कानू मुख्के उबगरिक्क 
അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായി ലഭിക്കുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സഹായങ്ങളും കറാമത്തുകളുമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കറാമത്ത് അത് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇൽമിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ മഹാന്മാര് നേടിയെടുത്ത ഇൽമും അവര് സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സംവിധാനിച്ചു വെച്ച സംവിധാനങ്ങളും അത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിന്നുകൊണ്ട് വലിയ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എല്ലാം പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു കറാമത്ത് നമുക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് മൊഴിജിസത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമാനുഷികമായ കഴിവുകൾ ഖുർആാനിൽ ആ അമാനുഷികമായ കഴിവുകളൊക്കെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിസത്ത് ിന്റെ സമാഹാരമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊടുത്തു എന്നതാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം ആ ഖുർആൻ അത് ലോകാവസാനം വരെ റൈൽമിന്റെ ഗ്രന്ഥമായി ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള എല്ലാറ്റിലേക്കും വിൽ ചൂണ്ടുന്നതും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ഒരു വലിയ അറിവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് മൊഴിജത്തായി കൊടുത്താണ് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചത് അത് ഹയാമെന്നാണ് ഇവരെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അറിവ് ആ അറിവിനുള്ള ഹിതുമത്ത് അത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല ഒരാളെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആ ഒരു വലിയ ഹന്ദു ലഭിച്ച മഹാനുഭാവനാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് താഹിറുല്ലഹുദൽ തങ്ങൾ അറിവിന്റെ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഇസ്സത്തും ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയാണ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പണ്ഡിതോചിതമായി അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആരുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി അറിവ് നേടി മക്കളെ സമ്പന്നരാക്കി മാറ്റാനുള്ള സഹായത്തിന്റെ വഴികൾ ലഭിക്കാതെ അവർ മൂലയിലായി പിറന്നു വീഴുന്ന മക്കളൊക്കെയും തെരുവിന്റെയും അങ്ങാടിയുടെയും മക്കളായി തീർന്നു അവരൊക്കെ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലഹരിയുടെയും അതുപോലത്തെ വേണ്ടാത്തരത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി അവസാനം ആ വിഭാഗത്തെ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും വില കൊടുത്തു വാങ്ങി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ തരം താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു നഴ്മത്ത് അതൊരു വലിയ പണ്ഡിതോചിതമായ നേതൃത്വം എന്നതാണ് സമസ്ത കേരള ജംറിയത്വലിതമ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹത്തായ പണ്ഡിത സഭ ആ പണ്ഡിത സഭയുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ നേതൃത്വമാകുന്ന ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായ ആലിമീങ്ങളുടെയും അഹ്ലുബൈത്തിന്റെയും പിൻഗാമികളായി മാറി 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 വന്നിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത പ്രഭുക്കൾ ആ മഹത്വക്കൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് കൃത്യമായി ദിശാബോധം നൽകുകയും അവരെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന ഒരു വലിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗുണപാഠത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് സത്യത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു താല നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം 
ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിംങ്ങളെ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി താൽക്കാലിക പച്ചിലകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗമായി കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാറ്റിയപ്പോ അവര് ഈ ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ പോലും നാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരുടെ നിലവാരം താഴുന്ന ഒരു ഗതികേടാണ് ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ തോഫിക്കോടുകൂടെ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ ആ മഹാരഥന്മാരായ അലിമീങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെയും കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കർണാടകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലുമായി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ ഉപകരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ പടുത്തുയർത്തി വിശ്വാസ ശുദ്ധിയുള്ള കർമ്മശുദ്ധിയുള്ള സാംസ്കാരിക ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ബോധമുള്ളൊരു വിഭാഗമായി ഈ വിഭാഗത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കുറച്ച് കാലമായിട്ടല്ലേ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്ന പര്യായ പദത്തിന്റെ സമർപ്പണമായി മീഡിയകൾ പോലും ഭാഷയെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ആ രാജ്യത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പിറന്നു വീഴുന്ന മക്കൾക്ക് അറിവ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കാതെ മാറിയിട്ട് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജണ്ടയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മൊത്തവും തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച് പ്രയാസം നടന്നതുപ്പോ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പുരുഷൻ മഹാനായ സുൽത്താനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ വിപ്ലവകരമായ വൈജ്ഞാനിക പോരാട്ടത്തിന്റെ പാത കാശ്മീരിന്റെ വഴിയിൽ വെട്ടിത്തെളിയിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പെടാണ് കാശ്മീരിന്റെ മുഖത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല അറിവുള്ളൊരു വിഭാഗത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരലാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാന്യത സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും ഒരു സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് മാറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാരഥന്മാരായ ആലിമികൾ ഈ വിപ്ലവം തിന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ എന്താണ് അവസ്ഥ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുലപ്പാലിന്റെ മണം മാറാത്ത എട്ടു വയസ്സുള്ള ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടൊരു പൊന്നുമോൾ ഉടുപ്പ് ടാടിനെ മേക്കാൻ വേണ്ടി പോയി തിരിച്ച് പിന്നെ വരുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ചലനമറ്റ ഒരു ശരീരം പോലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ ഏതോ ചില കാമപറിയന്മാർ ആ പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമോളം ദിവസങ്ങളോളം മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തി ബോധം കെടുത്തി കിടത്തിയിട്ട് മാറി 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 ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ കൊന്നു കുടിച്ചു മൂടിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വിഷയത്തിന്റെ ദാരുണമായ കഥ പുറത്തു വരുന്നത് പാവപ്പെട്ടൊരു പൊന്നുമോൾ ഈ രാജ്യത്തോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയ ഒരു മതക്കാരോടും തെറ്റും ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയ ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ഈ രീതിയിൽ കൂഷിക്കാൻ ഒരു സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് സാധിക്കും ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഈ ഒരു അരാജകത്വത്തിന് ഈ ഒരു വേണ്ടാത്തരത്തിന് ധർമ്മത്തിന് വില നൽകുന്ന ഒരു മതത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള മനുഷ്യത്വ ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ജുനൈദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോൻ പെരുന്നാളിന്റെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചലനമറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശരീരമായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നതെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഘൂഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒലില്ലാഹിൽ ഒലിൽ മുഗ്മിനീൽ 
ആർക്കും തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് അഭിമാനം ഇസ്സത്ത് പ്രതാപം യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെയും പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും പിറകിൽ പിന്നീട് ലോകത്തെ നേടാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് വിശ്വാസി സമൂഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഖാദിറും ഖുദ്റത്തും എന്ന് പറയുന്ന സിഫത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് തന്നെയാണ് ഇന്നും ലോകം ഭരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഇസ്സത്തും പ്രതാപവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രയാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒഴുക്കല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും നാം സമയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രയാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം നിറയ്ക്കപ്പെട്ട സൂപ്പറേക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്ത് വിശന്നവശരായ ആളുകൾ വട്ടം കൂടിയിരുന്നു ക്ഷണിക്കാൻ പോലും സമയം കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ബിഷപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഓടി വന്നിരുന്ന് വാരി വലിച്ചു തുതു തീർക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പീഡിപ്പിക്കാനും പ്രയാസപ്പെടുത്താനും അവരെ അപമാനിക്കാനുമുള്ള ഒത്തുചേരലിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് എന്ന് റസൂർ വാഹിദങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് വളരെ വേദനയോട് അനുഭവന്ന് ചോദിച്ചു അവ മിൻ കില്ലത്തിൻ നഹ്നു എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞതാണോ ഈ ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബൽ അന്തും കസീർ അല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പത്ത് സഹാബികൾ കട പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സഹാബികൾ കടന്നു വന്ന കേരളത്തിൽ അവരുടെ എണ്ണത്തിന് കണക്കായ പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ച കേരളത്തിൽ അന്ന് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നും മുസ്ലിം എന്നും അറിയാത്തൊരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആ മഹാന്മാര് സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് സ്വാധീനം നേടിയെടുത്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു എണ്ണ സംഖ്യയുടെ ദൈർഘ്യത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വർദ്ധിച്ചപ്പോ അവരിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ച ഇസ്സത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രയാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം റസൂർഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഒരിച്ചു വരുന്ന ചണ്ടി ചവറുകളെ പോലെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായി ഉമ്മത്ത് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് നല്ലതിന്റെയും ചീത്തയുടെയും സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും സമ്മിശ്ര രൂപമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും കാണാനും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമെന്ന് റസൂർഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ലോകത്ത് വളർത്തു വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പരിതാപകരമായ പ്രതിസന്ധിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗം നമ്മളെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കി മാറ്റി അവർക്ക് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ തികഞ്ഞ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായി ദിശാബോധം നൽകി അച്ചടക്കമുള്ളൊരു വിഭാഗമായി മാറാൻ ശ്രമിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിദ് മഹാനായി അവിടത്തെ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ പ്രതിസന്ധി എന്നറിയോ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബസറയിലുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് എത്ര കരഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാട്രിയറ്റ് മിസൈലാണോ ഒരു ബോംബുകൾക്കും ഒരു മിസൈലുകൾക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിരോധായുധം അത് റസൂർവാഹിതങ്ങൾ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതേ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേന്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അത് അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യാചനയും നൊമ്പരപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയുമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് നാം ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചോദിച്ചത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥ ബസറയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം 
ഹാത്തിബുൽ അസ്സൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു ഷഫീഖുൽ മൽഖി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ബിനത് തൊട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അവിടുന്ന് നേരിട്ട് ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരു ദിവസം ബസ്റയിലുള്ള അങ്ങാടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫജ്തമ അന്നാസു ഇലൈ ഫജ്തമ ഇലൈഹി അന്നാസു ജനങ്ങളൊക്കെ ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ഹം തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടിക്കൂടി അല്ലാഹു ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്ക് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അവരെ പിറക നടക്കുന്നതും അവരെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നതും മുസ്ലിമീങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് അത് അസൂയയോടുകൂടെ കാണേണ്ടതല്ല അതൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തൊരു കബൂലിയത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം റദ്ദുഹം റദി അള്ളാഹു താല അൻഹു ബസ്രയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആടികളൊക്കെ മഹാനവറുകളുടെ പിറകിൽ കൂടി എന്നിട്ട് മഹാനവറുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മസല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൽമ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം റദ്ദുഹം റദി അള്ളാഹു എന്നിവരോട് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹു തആല യഖൂലു ഫീ കിത ഞങ്ങൾ കുറെ കാലായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടക്കിടെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തങ്ങളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചോദിച്ചതിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച സമയത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട് വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി മാറാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത നേടാനും കൂടെ കഴിയണം വിശ്വാസികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ആയുധങ്ങളിലൂടെയല്ല വിശ്വാസികൾ പ്രതിസന്ധയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ബോംബുകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വെടിയുണ്ടകളിലൂടെയും മൂർച്ചയേറിയ കടാരികളിലൂടെയും അല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആയുധം പടച്ചറബ്ബ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഹബീബായ തങ്ങൾ നമുക്ക് വർക്കത്തോടെ കൈമാറി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോലും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാത്തതിന്റെ കാരണം പടച്ചറബിന്റെ കുറ്റമല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുആ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ ഹയാത്തുള്ള കൽബോട് കൂടെ ചോദിച്ചാലേ ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ മരിച്ച കൽബോട് കൂടെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല ഹാർട്ടിന്റെ ജീവന്റെ മിടിപ്പുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ആത്മീയമായ ഒരു ഉത്തേജനവും കൂടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ആ മനസ്സിന്റെ ആത്മീയമായ ജീവൻ ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വിഭാഗം അള്ളഹാനോട് എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ജാപത്ത് കിട്ടൂലാന്ന അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹയാത്തുള്ള കൽബോട് കൂടെ ചോദിക്കണം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിച്ചങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല മഹാനായി ഇബ്രാഹിം പറയുന്നു നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പത്ത് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് പത്ത് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് ഹയാത്തുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടുന്നുമുണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീകൾ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ കുട്ടി ഇത് താജുലമയെ അവസാനം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്ന് ആർത്തിട്ട് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലായ കുട്ടികളില്ലാതെ കിട്ടിയതാണ് ചോദിക്കണ്ട ആള് ചോദിച്ചപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അർഹുസത്താപത്തി സുനിയിൽ ചെന്നപ്പോ മഹാനായ ഷെഹുന കാന്തപുര മുസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ എത്രയോ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ദുഹ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എത്രയോ ആളുകൾക്ക് മക്കൾ കിട്ടുകയാണ് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചതിന്റെ ഇജാപത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഹയാത്തുള്ള കൽബുണ്ടാകണം ഹയാത്തുള്ള കൽബോട് കൂടെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇജാപത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഹയാത്തില്ലാത്ത കൽബോട് കൂടെ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഇജാപത്ത് ഉണ്ടാവൂല ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇജാപത്ത് കിട്ടാത്ത മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ കൽബ് പത്ത് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ പത്തെണ്ണം കൂടെ എണ്ണാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു അള്ളാ
പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ അതിൽ ഷെയർ ആകാം എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അള്ളാഹുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അള്ളാഹുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകുന്ന റബ്ബ് എനിക്ക് ഭുജിക്കാൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന റബ്ബ് എനിക്ക് ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം നൽകുന്ന റബ്ബ് ശ്വസിക്കാൻ വായു നൽകിയ റബ്ബ് നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഭൂമിയെ പാകപ്പെടുത്തി തന്ന റബ്ബ് വെയിലും മഴയും കൊല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങാനും ഇരിക്കാനും ഒരിടം തന്ന റബ്ബ് ആവശ്യമായതൊക്കെയും ആവശ്യത്തിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് തന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന എന്റെ അധിപനായ റബ്ബാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടാൽ നമ്മൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നില്ലേ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകുകയല്ലേ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹക്ക് വീട്ടാൻ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഒരഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഒരൽപ്പം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച കഥ പറയാൽ ഒരൽപ്പം ഖുർആാനോദിയ കഥ പറയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരൽപ്പം നുദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലിയ കഥ പറയാൽ മുത്തബറക്കായ വലിയൊരു മാസമായിരുന്നു റജബ് മാസം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ തങ്ങൾ സാധാരണയിൽ നിന്നും മാറി ഒരിക്കൽ കൂടെ വിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിന്നൊരു മാസം ആ മാസത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അവശേഷിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ മുഴുവനും അതിൽ നേടിയെടുക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ രണ്ടാമത്തെ വർക്കത്തുള്ള മാസമാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഷഅബാൽ അതിന്റെ പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ദിവസവും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് അള്ളാഹു താല നിർദ്ദേശിച്ച ആയത്തിന്റെ അവതരണം നടന്ന സമയം മഹാനായ ശ്രീഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി ഖത്ത് സല്ലാഹു സുറഹു അസീസ് തങ്ങിൽ അവിടത്തെ പുണ്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന ആയത്ത് അവതരിച്ച മാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ നല്ലതാണ് സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാനായ ശ്രീഖ് ജിലാനി റസൂല്ലാഹു താല അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട മാസമായിട്ട് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൽ വീട്ടേണ്ടുന്ന ഹത്ത് വീട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം പിറകോട്ട് പോകുന്നു അള്ളവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു അള്ളവുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അവന്റെ ഹത്ത് വീടാതിരിക്കാൻ വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സ് മരിക്കാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് മഹാനായി ഇബ്രാഹിം പറയുന്നു രണ്ടാമത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പക്ഷേ തറക്കും സുന്നതവോ ആ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ പറയുന്ന ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മൾ റസൂർ ഉള്ളാഹിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ വാദം അത് കാപട്യമായി മാറുന്നു ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നവകാശപ്പെടുകയും ആ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകുകയും ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മരിക്കാനുള്ള കാരണമാണിത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇന്നതല്ലേ നമ്മൾ റസൂറുള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മാസത്തിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കി നമ്മെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന്റെ അവസാനമായ രണ്ട് കാരണവും കൂടെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നു അതെ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല റാഹത്തോടെ നേരം വെളുത്ത് എഴുതി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കുന്ന എണീച്ച പിന്നങ്ങളെ പണി എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരായി ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പൊന്തിച്ച് നടക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ പണി തറക്കും ഉയൂപക്കും നിങ്ങളുടെ അയബ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ പോരായ്മകൾ മൂടിവെച്ച് അവനവന്റെ പോരായ്മകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റിവെച്ച് അന്യന്റെ അയബുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം 
നബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അതേ അക്കാരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്നതല്ലേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഐബ് കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇല്ലാത്തത് പോലും പറഞ്ഞു ഫിത്രയും ഫസാദും ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞു നടക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീകൾ അഹുൽ സദാത്തുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏകദേശം എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പടയോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ആ മഹാമനുഷ്യ ഇന്നൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പോലും ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഈ ഉമ്മത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നില്ലേ എത്ര വേദനയോടുകൂടെ കാണേണ്ടതുള്ളു ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പുരുഷായുസിന്റെ കാലഘട്ടം അതേ സ്വന്തം വ്യക്തി ജീവിതത്തിനോ കുടുംബ സുഖത്തിനോ ശാരീരിക സുഖത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെലവഴിക്കാതെ ഉള്ളത് മുഴുവനും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മുതാലിമീകൾക്ക് വേണ്ടി അനാഥകൾക്ക് വേണ്ടി അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ന്യൂനപക്ഷം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അതേ ഈ കേരളത്തിൽ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണെന്നറിയോ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ കാൽപ്പാടിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ടാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മാതൃകയും അതിന്റെ വളർച്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ മഹാമനുഷ്യൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പടയോട്ടം നടത്തിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് തലവുരിയത്തിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലവരെയും പോയി ഒച്ചാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ തലപ്പാപ് ധരിച്ച് കയറി ചെല്ലാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും അന്തസ്സോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് അത് ഈ മഹാനായ സുൽത്താനുലമക്ക് റബ്ബ് കൊടുത്ത തൗഫീഖാണ് നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല ആ നിഷേധിച്ചാലും ഒരു സത്യത്തെ മുടിവെക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് അവാഹുത്താൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബർക്കത്താണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിടയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന കൊച്ചു തലമുറകളൊക്കെ നാം അറിയാതെ ലഹരിയുടെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുകയാ ഹൈസ്കൂളിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പരിസരം പോലും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലഹരികളുടെയും അടിമത്തവും കുട്ടികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വലിയൊരു പ്രയാസകരമായ ചുറ്റുപാട് നടക്കുകയാ അവിടെയാണ് കേരളത്തെ ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ വിപ്ലവത്തിലൂടെ യുവശക്തിയായി കേരളത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സുനി യുവജന സംഘം ലഹരി വഴികളെ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രമേയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമ്പയിൻ ആചരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയുന്നു കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആ വിഷയവുമായി സംഘടന നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം നടപ്പിൽ വരുത്താത്ത ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ലഹരിയുടെ അപകടത്തെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഡോക്യുമെന്ററികളും അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നാട്ടുകൂട്ടത്തിലൂടെ ആ ലഹരിയുടെ അപകടത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന സദസ്സുകളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ വഴികൾ കുട്ടികൾ വെടിവിട്ടു പോകുന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്ന കുടുംബ സഭകൾ അടക്കം അത് കൃത്യമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ബാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സ് മരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ആരാ എന്റെ ഐബ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും അവനവന്റെ ഐബുകൾ മൂടിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു താലാൽഹു പറഞ്ഞെങ്കിൽ നാലാമത് മറ്റൊരു കാരണം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ദഫൻ തും മൗതാകും വലം തൽതബിറൂബിഹി മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരെ പരിഗണിക്കാതെ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന വഹാബിസത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് അപകടം എന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു എന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാ മരിച്ച ആളുകൾ അങ്ങനെ തണ്ടുകൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്
പ്രവർത്തനം നടത്തി അവരെ പരിഗണിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന് പകരം മരിച്ചവരെ വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംസാദമായാൽ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൽപ്പ് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളുടെ ഒക്കെ റൂസ് നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ വാപ്പാമാരുടെ ആണ്ട് ഉമ്മമാരുടെ ആണ്ട് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ പരിഗണിച്ചവർക്കാവുന്ന ഹൈറുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് മഹാന്മാരിലൂടെ അവർക്ക് നേടാ അവരിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റിയത് നേടാനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല പത്ത് സ്വഭാവങ്ങൾ ആ പത്ത് സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിടിതെറിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ മനസ്സ് മരിച്ചവരായി മാറുകയും ആ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ മുന്നേറുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിനെ ഹയാത്താക്കുന്ന ആത്മീയ സദസ്സുകളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ആരിമ്യങ്ങളോടുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധം അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൽപ്പ് നമുക്ക് ഹയാത്താക്കാൻ കഴിയണം ആ കൽപ്പ് ഹയാത്താക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മരുന്നാണ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അവതരണം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം തങ്ങളിലെ തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽപ്പടിപ്പിക്കാൻ അതിലൂടെ നമ്മുടെ കൽപ്പ് ആ ഹബീബിന്റെ ആത്മീയ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മാറി അവിടെ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കൽപ്പൊന്ന് ജീവൻ വെച്ച് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ നന്നായി സ്നേഹിക്കണം മഹാരഥന്മാരായിരിക്കുന്ന സദാത്തുക്കൾ അവര് റസൂറുള്ളയിലേക്ക് നമുക്ക് വസൂലാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫോർമുലയാണ് ഒരു ആലിമിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് എൽമിനോട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാം ആ ആലിമിനെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റുന്ന ബഹുമാനിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സയ്യിദിനെ കണ്ടാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൽബ് ഓടുന്നത് ഇല ജനാബി റസൂലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്കാണ് ഓടുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പേരെ കൂട്ടി എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ കൽബിൽ വരുന്നത് ആ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നന്നായി ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ആ അഹ്ലു ബൈത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ താഹിറുൽ അഹുദൽ തങ്ങൾ അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും അത് നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമാണ് അവിടത്തെ ചെറിയ കാല ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ട് അവിടത്തെ കറാമത്തിലൂടെ ഇവിടെ നിലനിന്നു പോകുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിനൊരിക്കലും ഒരു ദുഃഖം വരാതെ അതിനൊരിക്കലും ഒരു വേദന വരാതെ അതിന് കഷ്ടപ്പാട് വരാതെ അതിനെ നാം എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഉറപ്പാണ് ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടം നമ്മിലേക്കുണ്ടാകും അവരുടെ മതത് നമുക്കുണ്ടാകും ആ രീതിയിൽ മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീയങ്ങളെയും അഹ്ലുബൈത്തിനെയും ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിച്ച് പൂർവീക പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തൽക്കാലം വിടാൻ വരഹമുല്ലാഹി വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു